स्टार्ट करें मैडम कर ले स्टार्ट रात के तीन बज रहे हैं इस वक्त और कल जैसे हमने इस ब्लॉग खत्म किया था कि हम आपको नेक्स्ट जर्नी बताएंगे कि शादी के बाद क्या हुआ था सो एग्जैक्टली वी गोट मेड इन 2019 और हमारी पहली वीडियो पोस्ट हुई है टिकटॉक पर एक साथ फिफ्थ ऑफ अक्टूबर 2019 को तो जो लोग हमें देख रहे हैं कि भाई ये लोग हर जगह पे नजर आ रहे हैं ये हाँ। वो ऐसा वैसा तो ये इट्स नॉट जस्ट इन अ नाइट और एक दिन की बात नहीं है 20, 21, 22, 23, 24, बीस पांचवा साल ऑलमोस्ट जा रहा है तब जाके अभी हमारे यूट्यूब पे चार लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं या टिकटॉक पे हमारे कुछ फॉलोअर्स बने हैं बहुत सारे लोगों को नहीं पता जब हमने टिकटॉक स्टार्ट किया था साथ में 2019 में तो हम डेली कितनी वीडियोस डालते थे आठ वीडियोस डालते थे हम लोग कितने दिनों में वो भी बताए एक दिन में आठ वीडियो एक दिन में हम आठ आठ वीडियो डालते थे तब जाके हमारे जो टिकटॉक का अलग्रोतम है उसमें हम आना स्टार्ट हो गए थे बट ये उन लोगों के लिए स्पेशली अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो सो प्लीज ऐसा मत बोलना कि दो तीन दिन में एक वीडियो डाल दूंगा या हफ्ते में चार पांच वीडियो डालूंगा तो मतलब वायरल हो जाएगा वहाँ पे चांसेस बहुत कम है मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंसी एग्जीक्यूशन आपके पास आपकी आपके पास प्लान है आइडियाज है लेकिन उसको एक्सिक्यूट करना इज मोर इम्पोर्टेंट तो आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी से पोस्ट करना स्टार्ट कर दे पांच पांच छह छह सात सात वीडियो डेली बेसिस पे इंटरेस्ट भी जब आप आप डालेंगे ना तो आप अल्टीमेटली फॉर यू पेज पे आ जाएंगे आना स्टार्ट हो जाएंगे हमारे पेजेस भी अलग पेजेस बने हाँ फिर हम, मेरा पेज वैसे बेसिकली बनाया था बिहाइंड सीन्स के लिए इनका सबसे पहला पेज था ये तो शुरू से ही बना रहे टिकटॉक उस टाइम काफी बदनाम था हाँ। इससे पहले डब्स मैच था फिर म्यूजिकली हुआ, था, फिर हुआ। so, मैं डब्स मैच पे मैंने दो तीन वीडियोस बनाई थी फिर उसके बाद ना मैंने टिकटॉक पे बनाई ना म्यूजिकली पे बनाई 2012 में मैंने यूट्यूब अच्छा, चैनल क्रिएट किया था लेकिन कंटेंट प्रॉपर जो स्टार्ट किया था वो टू थाउजेंड में स्टार्ट किया था फ्रॉम फेसबुक हाँ और फेसबुक का इनका पेज आपको ये देख सकते हैं ये है और ये पेज इनका एक दो पेजेस पहले उड़ चुके हैं शायद ब्लू टिक के चक्कर में उड़ चुके हैं फिर इस तरह इस तरह आस्ता आस्ता करते एक टिकटॉक से दूसरा टिकटॉक का पेज बना मेरा फिर दूसरे से हमारा तीसरा टिकटॉक का पेज बना फिर इंस्टाग्राम का इनका पेज शुरू से ही था मेरा पेज बनाया फिर उसके बाद यूट्यूब में भी ये पहले से ही थे और पता है इस इन सोशल मीडिया के इसका अनएक्सपेक्टेड है कोई भी वायर कुछ भी वायरल हो सकता है किसी वक्त भी आप यू नेवर नो बट जो भी करना है ना दिल से करे कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट आपको लाइन में खड़ा होना बहुत जरूरी है अगर आप लाइन में खड़े ना तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपका नंबर नहीं आएगा बट उस नंबर आने के लिए आपको लाइन में खड़ा होना इज वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा तो अब मैं मुस्तफा से ये वो सवाल पूछूंगी कि अक्सर औकात मैसेज में लोग पूछते हैं कि आप काम क्या करते हैं काम क्या करते हैं तो काम के सिलसिले में आप क्या बताना चाहेंगे और लास्ट ब्लॉग में आपने ये भी बोला था कि हम आपको बताएंगे कि हम लोग रेस्टोरेंट फील्ड बिजनेस फील्ड में कैसे आए थे तो मैं बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा कोरोना से ही स्टार्ट करते हैं जब हमारी शादी हुई थी की हम पहले खानदानी गरीब है हमारा बाप गरीब दादा गरीब परदादा गरीब उसका बाप गरीब सब गरीब कोविड के टाइम पे आपको पता है सबका सिचुएशन बहुत बुरी हो गई थी बहुत से लोगों की जॉब गई थी जो जहाँ पे हंड्रेड परसेंट जो पे मिल रही हाँ। थी वो ऑलमोस्ट फोर्टी फोर्टी परसेंट फिफ्टी भी नहीं थर्टी फोर्टी पे आ गई थर्टी फोर्टी पे आ चुकी थी वो टाइम थोड़ा रहा था हर एक के लिए मुश्किल रहा था वो एक सिर्फ एक के लिए नहीं हमारे लिए नहीं सबके लिए रहा था बट वी स्टिल सर्वाइव ये स्टिल सर्वाइव वो भी दुबई में मतलब यूएई में काफी मुश्किल टाइम देखा था वो जो बीच के तकरीबन कोई तीन चार मंथ थे ना वो बड़े मुश्किल थे जो यू में लोग रहते हैं उनको ज्यादा पता है यूई में क्या जितने भी बाहर आने वाले लोग हैं उनको पता है की फैमिली के साथ बाहर रहना बहुत मुश्किल है जहाँ पर आपका ऐसा था कि मतलब ऐसा था कि मतलब हाँ। मैं एक हफ्ता जो है वो होटल में होता था हाँ यस आपने अफतारी और शहरी भी अकेले तो हमारे फर्स्ट हमारे रमजान थे शादी के बाद पहले रमजान पहली ईद थी तो ये क्या था क्योंकि इनका हॉस्पिटलिटी से लिंक था आ, काम का सिलसिला तो इनको फिर एक हफ्ता जो है वो होटल में रहना पड़ता था क्योंकि कोविड की वजह से सेफ्टी मयर्स थे ज्यादा यू में और ईद में भी ईद में भी आप गए थे वो तो अभी भी ऐसा ही है वो तो पिछले चार साल से ऐसा है कि जो जिस बिजनेस में हम हैं तो जब आप लोगों की छुट्टियां होती हैं उस दिन हमारा काम ज्यादा होता है बहुत तेज हो रहा है बहुत तेज हो रहा है का दिन होता है <laughs> तो ऐसा ही है मतलब ये है कि जब से मतलब मैं यहाँ पर हूँ हमारे जो भी राय ईद में भी इनका ड्यूटी ही रही है तो अभी कोई साथ में कोई ईद नहीं गुजारी नहीं गुजारी की मतलब हम लोग स्पेशली कहीं बाहर गए हो ऐसा नहीं क्योंकि जो लोग बाहर रहते हैं उनको इस चीज का पता तो जितना हम वो कोविड के टाइम पे कर सकते थे हमने कर लिया एंड दिन जो है मैंने और मेरे भाई अहमद ने साथ में काम करना स्टार्ट कर दिया था कोरोना के तीन चार महीने हार्डली हमने
अभी तक नहीं आए पाकवादी में तो ज़रूर अपनी फैमिली के साथ आइएगा और टेस्ट करिएगा इन शॉर्ट हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपके दिल में अगर आप कुछ इरादा करते हो तो आप अपने तक रखो उन चीज़ों को और उसको करके दिखाओ पीछे ना हटो हाँ यार आपके जो लोग हैं ना कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे तो आप यकीन माने आप जब एक स्टेज पर चले जाएंगे ना एक तो वहाँ से आपको रियलाइज़ होना स्टार्ट हो जाएगा कि यार जो हमेशा मैंने ये सोचा कि लोग क्या कहेंगे अगर ये काम मैं करूँगा या ऐसे करूँगा तो वो लोग ट्रस्ट मी वो लोग कुछ नहीं कहते नहीं। आ, वो लोग तब कहेंगे कि जब आप कामयाबी की सीढ़िया चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तब वो लोग कहेंगे कि हाँ भाई जब आप पे मुश्किल टाइम आता है मुश्किल टाइम में लोग कुछ भी नहीं कहेंगे कोई भाई। साथ नहीं देता ये पता होगा आप छोटे का स्टेप किसी का ना सुने अल्लाह पे भरोसा रख के निकले बस मुस्तकिल मिजाज इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी रहे हर एक चीज में देखिये अल्लाह पे भरोसा रख के वो मेन है एग्जैक्टली अल्लाह पे भरोसा रख के काम स्टार्ट करे बट ये ना सोचे कि अभी मैंने स्टार्ट किया नेक्स्ट मंथ में उससे अर्न करना स्टार्ट कर दूं अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो शुरू के पांच छह सात महीने आप जिस बिजनेस से कमा रहे हैं ट्राई करें कि वो उसी बिजनेस में इन्वेस्ट करें डिवेलप करने के लिए क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बिजनेस होते हैं और मैं यहाँ पर एक चीज और ऐड करना चाहूंगी बीवियों हजरातों को भी <laughs> कि अगर आपके बंदा फाइनेंशियली थोड़ा नहीं मतलब उस चीज पे सेट नहीं है या कुछ वो नहीं है तो उनको मेंटल स्ट्रेस इस चीज का ना दें कि हमें ये भी चाहिए हमें वो भी चाहिए हमें लेके दो नहीं आप उसको भी समझो उसका साथ दो उसकी मुश्किल वक्त में उसके उसकी हेल्प करो देखें बीवी एक ऐसी चीज होती है इंसान की कि उनके साथ माँ के बाद इतनी ज्यादा चीजें शेयर होती हैं कि हाँ। वो बीवी ही समझती हैं तो अगर आपकी बीवी आपके मुस्त आ, मुश्किल टाइम में आपका, आपका सहारा ना बने आपका हाँ। साथ ना दे तो ये फिर अनफेयर है फिर आप उनसे ना कह सकते हैं कि आपने ये हमें नहीं दिया वो नहीं दिया मुश्किल टाइम में साथ दे और मर्द एक ऐसी चीज है कि वो कुछ भी कर जाता है जब उनको पता हो कि मेरे पीठ पीछे मेरी जो बीवी है मेरी अम्मी है मेरी वो कोई भी हो सकता है उस टाइम पे आपने उसको सपोर्ट करना है क्योंकि माँ बाप तो एक ऐसी चीज है ना कि वो हमेशा चाहे आप कुछ भी कर लो उनके लिए उनका प्यार जो है ना वो ही वैसा रहेगा हमेशा ऐसा ही रहेगा उसमें कोई वो ही नहीं है हाँ मतलब वो दो रिश्ते ऐसे हैं जो कभी भी नहीं चेंज होंगे आपके लिए हमेशा उनका प्यार आप प्योर लव है प्योर लव है माँ बाप का तो ठीक है हाँ और जो शोहर लोग हैं उनको भी मैं कहना चाहूंगी मर्द हजरातों को आप लोग भी देखें बीवियों को भी समझे ऐसा नहीं है कि ये भी बिल्कुल समझे ही ना उनको टाइम ना दे मोबाइल में लगे रहे और उनको कहीं लेके ना जाए दी एंड में आप लोगों को बताऊं कि जितने भी हस्बैंड वाइफ है एक दूसरे पे भरोसा होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक भरोसा नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है हम लोग कभी कभी मोटिवेशनल स्पीकर्स भी बनेंगे जैसे अभी अभी बने मिलते हैं इनशाला नेक्स्ट वॉक में